Buenas tardes, el Departamento Especial, Especializado de Lucha contra la Corrupción, la Unidad Anticorrupción, en coordinación del Ministerio Público, ha ejecutado un registro del lugar del hecho que está dentro de nuestras facultades para colectar indicios para que nos hagan, de alguna forma, verificar si existió o no existió el hecho que se está investigando. En este caso en concreto, el registro se ha podido, eh, bueno, colectar uno, una cierta documentación que nos, van a, que nos hacen presumir que el hecho sí ha existido. Ya, gracias. ¿Qué documentación se ha logrado secuestrar? Toda la documentación, toda la documentación, se va a llamar una conferencia de prensa, el director departamental, bajo la dirección también del fiscal de distrito, se va a llamar una conferencia para que pueda brindar mayores detalles. ¿En qué oficinas ingresaron? Nosotros vinimos en un registro del lugar del hecho al Departamento de Recursos Humanos. Gracias, muy amable. Esta información nos amplía en vivo Carlos Gil desde la Quinta Municipal. Adelante, por favor. Decir buenas tardes, así es como escuchaba justamente a las autoridades. Ya habíamos mencionado que esta documentación es la que se sustrajo de las oficinas de recursos humanos. Se presume que sería una comparativa de la planilla de la gestión pasada con la planilla de esta gestión para verificar justamente que eh, personas estarían nuevamente continuando trabajando aquí en eh, la quinta municipal y por supuesto ser investigadas. Esto eh, está a la espera, por supuesto, también de que la oficina de transparencia pueda conversar con nosotros para verificar la cantidad de nombres que se tiene en estas denuncias para ver si son 800 o son más justamente. Entonces este es el tipo de documentación que se sustrajo, se, se sustrajo justamente de la oficina de recursos humanos quien fue inspeccionada por poco más de una hora justamente por esta comisión de fiscales a la cabeza de Marcela Terceros quien es la encargada justamente de este caso. Muy bien, muchísimas gracias Carlos por la información.